வெல்கம் பேக் டு ஃபிசிக்ஸ் ஜங்ஷன் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஓல்டாமெட்ரி பற்றி படிக்க போகிறோம் ஓல்டாமெட்ரிங்கிறது வந்து என்னதுன்னா ஒரு எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் அப்படி இல்லைனா ஒரு எலக்ட்ரோ அனாலிட்டிக்கல் டெக்னிக் இந்த எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ஆர் எலக்ட்ரோ அனாலிட்டிக்கல் மெத்தடில் வந்து நம்ம வந்து எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் செல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் செல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எலக்ட்ரோட்ஸ் இருக்குது எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷன் இருக்குது எலக்ட்ரோட் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட் சொல்யூஷனோட இன்டர்ஃபேஸில் தான் நமக்கு என்ன நடக்குதுன்னா எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து எந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு <laughs> நமக்கு இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் அல்லனா ரிடாக்ஸ் பொட்டன்ஷியலுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும்னா ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் ஸோ இங்கே என்ன இருக்குன்னா நமக்கு வந்து கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா எய்தர் ஆக்சிடைஸ் ஆகுது அப்படி இல்லைனா ரெடியூஸ்ட் ஆகுது ஆக்சிடைஸ்னு என்ன செய்யுதுன்னா இது வந்து எலக்ட்ரான்ஸை டொனேட் பண்ணும் ரெடியூஸ்டுன்னா என்ன ஆகும்னா எலக்ட்ரான்ஸை வந்து அக்செப்ட் பண்ணும் ஸோ அப்போ இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து எய்தர் ரெடியூஸ்டு அப்படி இல்லைன்னா ஆக்சிடைஸ்டு ஆகுது ஸோ அப்போ அந்த டைமில் வந்து இட் ஜென்ரேட்ஸ் தி எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக் கரண்டாம ஸோ இதுதான் நமக்கு என்னதுன்னா ஓல்டமோகிராம் ஸோ இந்த ஓல்டமோகிராம் வந்து எதுக்கு இடையில் நம்ம பிளாட் பண்ணுறோம்னா பொட்டன்ஷியல் அண்ட் ரிசல்ட்டிங் கரண்ட் இது வந்து நமக்கு அப்ளைடு பொட்டன்ஷியல் ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு பொட்டன்ஷியல் வந்து என்ன செய்கிறோம்னா ஒர்க்கிங் எலக்ட்ரோட் அண்ட் ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோட் இடையில் தான் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ரிசல்ட் அண்ட் கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ அப்ளைடு பொட்டன்ஷியலுக்கும் ரிசல்ட் அண்ட் கரண்ட்டுக்கு இடையில் நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா கிராஃப் பிளாட் பண்ணுறோம் அதான் வந்து என்னதுன்னா ஓல்டமோகிராம் ஸோ இந்த ஓல்டமோகிராம் தான் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த ரிடாக்ஸ் பொட்டன்ஷியல் ஆர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸை டிட்டர்மின் பண்ணுறோம் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்குறது வந்து எழுதுனா டைப்ஸ் ஆஃப் ஓல்டோமெட்ரி ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஓல்டோமோகிராம் வந்து எப்படி நம்ம ட்ரா பண்ணோம் பொட்டன்ஷியல் வர்சஸ் கரண்ட் தான் நம்ம என்ன செஞ்சோம்னா ட்ரா பண்ணோம் அப்போ அப்ளைடு பொட்டன்ஷியல் பேஸ் பண்ணி என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா இந்த ஓல்டோமெட்ரியை த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா பிரிச்சிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து என்னதுன்னா சைக்ளிக் ஓல்டோமெட்ரி செகண்ட் ஒன் வந்து டிஃப்ரென்சியல் பல்ஸ் ஓல்டோமெட்ரி அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து என்னதுன்னா ஸ்கொயர் வேவ் ஓல்டோமெட்ரி இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து நமக்கு என்னதுனா சைக்ளிக் ஓல்டோமெட்ரி இப்போ இங்கே நமக்கு இந்த கிராஃப்லாம் பார்க்குறப்ப டைம் வர்சஸ் பொட்டன்ஷியல் தான் செஞ்சுருக்கோம்னா பிளாட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ஒனில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இ ஒன் இதான் வந்து எழுதுனா இனிஷியல் பொட்டன்ஷியல் இ டூ வந்து எழுதுனா ஃபைனல் பொட்டன்ஷியல் ஸோ இனிஷியல் வந்து ஜீரோ இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு மேக்சிமம் வேல்யூ ரீச் ஆகி திரும்ப வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா நமக்கு ஜீரோ ஆகிருக்கு இப்போ இந்த ரெண்டு லிமிட்ஸ்க்கு இடையில் நமக்கு வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா பொட்டன்ஷியல் வந்து லீனியராக வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா வேரி ஆயிருக்கு ஸோ பொட்டன்ஷியல் இஸ் சேஞ்சு லீனியர்லி பிட்வீன் டூ லிமிட்ஸ் அட் செட்டன் ஸ்கேன் ரேட் ஸோ இதான் வந்து எழுதுனா நமக்கு சைக்ளிக் ஓல்டோமெட்ரி ஸோ அப்போ என் சைக்ளிக் ஓல்டோமெட்ரியில் வந்து என்ன செஞ்சுருக்கோம்னா நமக்கு பொட்டன்ஷியலை வந்து லீனியராக என்ன செஞ்சுருக்கோம்னா வேரி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த ரிசல்ட்டிங் கரண்ட்டை வந்து நமக்கு என்ன செஞ்சுருக்கோம்னா மெஷர் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து என்னதுனா என் சைக்ளிக் ஓல்டோமெட்ரி இப்போ இந்த கேஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்சியல் பல்ஸ் ஓல்டோமெட்டரியில் நமக்கு பார்க்குறப்ப நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம்னா சீரீஸ் ஆஃப் பல்சஸ் வித் கான்ஸ்டன்ட் ஆம்பிடியூட் எடுத்திருக்கோம் இப்போ இதான் நமக்கு வந்து என்னதுன்னா சீரீஸ் ஆஃப் பல்சஸ் வித் கான்ஸ்டன்ட் ஆம்பிடியூட் இதை வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம்னா டிசி பொட்டன்ஷியல் ஆர் லீனியர் ரேம்ப் பொட்டன்ஷியலில் வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம்னா சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து எதுலனா டிஃப்ரென்சியல் பல்ஸ் ஓல்டோமெட்ரி அப்போ என் டிஃப்ரென்சியல் பல்ஸ் ஓல்டோமெட்ரி என் பொட்டன்ஷியல் ஸ்கேன் இஸ் மேட் யூசிங் Pulses with a constant amplitude superimposed on the DC potential, that is linear ramp potential. அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து என்னதுன்னா உங்களுக்கு ஸ்கொயர் வேவ் ஓல்டோமெட்ரி இன் ஸ்கொயர் வேவ் ஓல்டோமெட்ரியில் ஏ வேஃபார்ம் கம்போஸ்ட் ஆஃப் சிமெட்ரிக்கல் 
ஸ்கொயர் வேவ் ஸோ இதை வந்து என்ன அப்படின்னா சிமெட்ரிக்கல் ஸ்கொயர் வேவ் இதை வந்து எதில் நம்ம சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா எ ஸ்டேர் கேஸ் பொட்டன்ஷியல் வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணியிருக்கோம் எ ஸ்டேர் கேஸ் பொட்டன்ஷியல் அப்படி இல்லைனா லீனியர் ரேம்ப் பொட்டன்ஷியல் இதில் வந்து நமக்கு சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த இதை வந்து என்னதுனா நமக்கு ஸ்கொயர் வேவ் ஓல்டோமெட்ரி ஸோ அப்போ பேஸ்ட் ஆன் அப்ளைடு பொட்டன்ஷியல் அதாவது மோட் ஆஃப் த பொட்டன்ஷியல் கண்ட்ரோலை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா ஓல்டோமெட்ரியை வந்து த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம் சைக்லைக் ஓல்டோமெட்ரி டிஃப்ரென்சியல் பல்ஸ் ஓல்டோமெட்ரி அண்ட் ஸ்கொயர் வேவ் ஓல்டோமெட்ரி ஸோ பேஸ்ட் ஆன் அப்ளைடு பொட்டன்ஷியல் எப்படி நம்ம வந்து த்ரீ டிஃப்ரெண்ட்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் இங்கே வந்து நமக்கு வந்து பொட்டன்ஷியல் வேவ் அண்ட் தி ரெஸ்பான்ஸ் கரண்ட் இன் ஆல் த த்ரீ ஓல்டோமெட்ரியில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ இது வந்து இன் சைக்ளிக் ஓல்டோமெட்ரி ஸோ இது வந்து நமக்கு எதுனா பொட்டன்ஷியல் லீனியராக வேரி ஆகுது அண்ட் த ரிசல்ட்டிங் கரண்ட் அதே மாதிரி இன் டிபிவி தட் இஸ் டிஃப்ரென்சியல் பல்ஸ் ஓல்டோமெட்ரி நமக்கு இங்கே வந்து அப்ளைடு பொட்டன்ஷியல் எப்படி வேரி ஆகுதுன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து வேரி ஆகுது ஸோ இந்த இதில் வந்து நமக்கு எப்படி இருக்குன்னா கண்டினியூஸாக வேரி ஆகுது ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வேரியேஷன் இதுலேயும் நமக்கு வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வேரியேஷன் வந்து ஸ்கொயர் வேவ் ஓல்டோமெட்ரி அண்ட் த ரிசல்ட்டிங் கரண்ட் நமக்கு இங்கே பார்க்குறப்ப எப்படி இருக்குன்னா பீக் லைக் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து எதுனா என் ஸ்கொயர் வேவ் ஓல்டோமெட்ரியில் நமக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கரண்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ இந்த ரிசல்ட்டிங் கரண்ட்டில் வந்து நம்மளால் என்னெல்லாம் டிட்டர்மின் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெடாக்ஸ் பிஹேவியர் of a system kinetics of electron transfer reactions and the stability of the electrochemical interfaces so next one nam vandu differential pulse voltmetry patti konja detailed ah paakalam so in differential pulse voltmetry la nam enna seiramna series of pulses eduthirukom in the series of pulses nam enna seiramna edoda superimpose pandromna linear ramp potential oda superimpose pandrom so appa kedaikira nam current response ah nam enna seiramna measure pandrom ipo for example nam inga edukra and the pulses irukle adoda duration paakra pa 17 millisecond irukra pulses eduthirukom and the linear ramp potential irukle idoda variation pathom 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
இப்போ அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டிபிவி என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இட்ஸ் அ பவர்ஃபுல் டெக்னிக் ஃபார் ஸ்டடிங் தி எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் லைக் பேட்ரிஸ் அண்ட் ஃபியல் செல்ஸ் ஸோ எங்கெல்லாம் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா அனலிட்டிகல் கெமிஸ்ட்ரி என்ரால்மெண்டல் சயின்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் ஸோ இப்போ நமக்கு அந்த ரிசல்ட் அண்ட் கரண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நமக்கு என்னென்னலாம் டிட்டர்மின் பண்ணலான்னா ரிடாக்ஸ் பொட்டன்ஷியல் ப்ரசன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேஸ் எலிமெண்ட்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆல்சோ இன் என்ரால்மெண்டல் பொல்யூட்டண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் டிட்டர்மினேஷன்லேயே நம்ம என்ன செல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெவி மெட்டல்ஸ் அண்ட் பெஸ்டிசைட்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷனை வந்து டிட்டர்மின் பண்ணுறது தட் இஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி பொல்யூட்டன்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் தென் ரேட் கான்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம்ஸ் கேன் பி டிட்டர்மின் ஃப்ரம் தி ரெஸ்பான்ஸ் கரண்ட் ஸோ இதான் வந்து என்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டிபிவி ஸோ இப்போ இங்கே நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா டிபிவி ஸ்டடி ஃபார் அஸ்கார்பிக் ஆசிட் டிடக்ஷன் ஸோ இந்த பேப்பரை நீங்கள் ரீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியரான ஐடியா கிடைக்கும் இந்த பேப்பரில் இவங்க என்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னா கார்பன் நானோ டியூப்ஸ் எலக்ட்ரோடு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஜென்ரலாக வந்து கார்பன் பேஸ்டு மெட்டீரியல்ஸ் தான் என்ன செஞ்சுருப்பாங்கன்னா எலக்ட்ரோட்ஸாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இம் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் செல்ஸில் இப்போ நானோ ஸ்ட்ரக்சர்னு வர்றப்ப கார்பன் நானோ டியூப் கிராஃபின் கிராஃபின் ஆக்சைடு இதெல்லாம் வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா எலக்ட்ரோட்ஸாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மெட்டல் ஃப்ரேம் ஒர்க் மெட்டல் ஆர்கானிக் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க தட் இஸ் இசட்டை எஃப் ஃப்ரேம் ஒர்க் இசட்டைங்கிறது வந்து ஜியோலிட்டிக் இமிடோசொலேட் ஃப்ரேம் ஒர்க் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் தான் என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா கார்பன் நானோ டியூப்ஸோட பைன் பண்ணி இவங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரோட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க எ மெட்டல் ஆர்கானிக் ஃப்ரேம் ஒர்க் க்ரோன் ஆன் கார்பன் நானோ டியூப் யூஸ்டு இஸ் எலக்ட்ரோட்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து அவங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா அஸ்கார்பிக் ஆசிட் வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா அதோட கான்சன்ட்ரேஷனை வந்து டிடெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு வந்து பொட்டன்ஷியல் வர்சஸ் கரண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் கிராஃப் இருக்குது இதில் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அஸ்கார்பிக் ஆசிடோட கான்சன்ட்ரேஷனை வந்து வேரி பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த செகண்ட் கிராஃபில் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் அஸ்கார்பிக் ஆசிட் வந்து எப்படி வேரி ஆகிருக்கு அதே மாதிரி நமக்கு அந்த ரெஸ்பான்ஸ் கரண்டில் இருக்கிற வேரியேஷன் ரெண்டுத்துக்கும் கிராஃப் போட்டிருக்காங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எட்ரோனிக் ஆசிடோட கான்சன்ட்ரேஷனை வந்து டிபி ஸ்டடியிலேருந்து எப்படி மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெடியூஸ்டு கிராஃபின் ஆக்சைடு அண்ட் ஏஜிஎஸ்ஐ ஓட்டு நானோ காம்பசைட் எடுத்திருக்காங்க ஸோ அண்ட் தென் டிபிவி ஸ்டடி ரெக்கார்ட் பண்ணி எட்ரானிக் ஆசிடோட கான்சன்ட்ரேஷனை வந்து எடுத்திருக்காங்க மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ரெஸ்பான்ஸ் கரண்ட் கவ் ஸோ அதே மாதிரி இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்க்குறப்ப டிபிவி ஸ்டடி ஃபார் டிடக்ஷன் ஆஃப் சார்ஸ் கோவிட் டூ வைரஸ் ஸோ ஜென்ரலாக வந்து நமக்கு வந்து ஆர்டிபிசிஆர் மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே இவங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் டிடக்ஷன் அப்ரோச்சை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஈவன் ஃபார் டிடக்ஷன் ஆஃப் சார்ஸ் கோவிட் டூ வைரஸில் கூட நம்ம வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா டிபிவி ஸ்டடி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரம் ரெஸ்பான்ஸ் கரண்டில் இருந்தால் என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா அவங்க டிடெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க திஸ் ஆர் தி அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் டிபிவி ஸ்டடி ரெஃபரன்சஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் 